風水害への備えについてお伝えします本編は風水害に対して事前に備えていただきたいことをまとめたリーフレットをもとに説明しますまたリーフレットによる具体的な作業もあることから横浜市スペースマイタイムラインにてリーフレットをダウンロードし印刷の上本編を聞いてくださいなおリーフレットはお住まいの区役所でも配布をしていますそれではリーフレットの左上に風水害に対して事前に備えておくべきことと記載された表面をご覧くださいはじめに令和元年の台風第15号19号をはじめ近年台風などによる大雨・暴風の被害が大きくなっておりいつどこで災害が発生してもおかしくありません自らの命は自ら守る意識を持ちお住まいの地域にどのような被害が生じるか確認するとともに一人一人の状況に合わせた避難時の計画を立てましょう平成30年7月豪雨を踏まえ水害・土砂災害からの避難の在り方について中央防災会議で検討が行われました検討結果報告の中にある国民の皆様へのメッセージを紹介します国民の皆様へ行政が一人一人の状況に応じた避難情報を出すことは不可能です自然の脅威が間近に迫っているときに行政が一人一人を助けに行くことはできません避難するかしないか最後はあなたの判断です皆さんの命は皆さん自身で守ってください河川の氾濫や土砂災害が発生してからではもう手遅れです今逃げなければ自分や大事な人の命が失われるとの意識を忘れないでくださいこのメッセージは大事な命を守るために逃げ遅れがゼロになるように示されたものです災害に関心を持ち大事な命を守るためにこれからお伝えするステップで今できる準備を進めましょうステップ1住んでいる地域の危険性を防災の地図を使って把握しましょう防災の地図とはいわゆるハザードマップと呼ばれ被害が想定される地域などを表示した地図のことです洪水、内水氾濫、土砂災害などによって被害が異なるのでハザードマップは災害種別ごとに確認しましょうハザードマップは横浜市ホームページで確認できますまたお住まいの区役所で配布していますステップ2気象情報・避難情報などを理解しましょう表には警戒レベルごとに発令される避難情報や気象情報の例取るべき行動を示しています避難勧告などに関するガイドラインが平成31年3月に改定されましたこの改定に伴い取るべき行動を直感的に理解しやすくなるよう5段階の警戒レベルを明記して防災情報が提供されることになりました警戒レベル1発令時は最新の防災気象情報などに留意するなど災害への心構えを高めましょう警戒レベル2発令時は水平避難や垂直避難といった取るべき避難行動を確認しましょう警戒レベル3発令時は高齢者等避難の発令に留意し避難に時間を要する方は避難を開始しましょう警戒レベル4発令時は避難指示の発令に留意するとともに
避難場所等への避難を開始しましょう災害がすでに発生していることを示す警戒レベル5は何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況となっています直ちに安全を確保しましょう続いて行政が開設する避難場所についてお伝えします避難場所は原則行政による避難情報の発令に伴い開設します発令する時間は各区で異なる場合があります市やお住まいの区役所ホームページ防災情報 E メールにて避難場所を発信しています必ずしも地震の際の避難所である小中学校等の地域防災拠点が開設されるわけではなく地区センター自治会町内会館が開設される場合があります行政が開設する避難場所への避難を考えている方は必ず市やお住まいの区役所ホームページで開設されている避難場所の情報を確認しましょうステップ3情報収集手段を把握しましょうテレビやラジオでの情報収集に合わせて横浜市ホームページや防災情報 E メールヤフー防災速報などを活用し情報を入手しましょう防災情報 E メールやヤフー防災速報は事前に登録しておくことで気象警報、注意報、避難情報などの防災情報をいち早く入手することができます災害時にはさまざまな手段で情報収集を行いましょうステップ4避難行動を理解しましょう避難行動の判断基準となる避難のサインは河川氾濫や下水道からの浸水など様々です小石がパラパラ落下していたり斜面に亀裂や湧き水が発生している場合には土砂災害の危険がありますまた警戒レベル3高齢者等避難や警戒レベル4避難指示が発令された場合には周りの状況を確認し避難行動を開始しましょう避難行動には指定緊急避難場所などの避難場所や土砂災害警戒区域および浸水想定区域外の親戚の家など安全な場所へ避難する水平避難と近隣の高い建物や自宅などの今いる建物内の2階以上へ避難する垂直避難があります避難とは難を避けることであり安全を確保することです避難場所へ避難することだけが避難行動ではありませんあらかじめ安全な親戚のお宅などを避難場所としておくなど必要に応じて検討しておきましょうステップ5非常時の持ち出し品を準備しましょう避難場所における物資食料は避難者の方々に持参していただくことを原則としています避難することを最優先に可能な限り持参しましょう非常持ち出し品の用意は発災時ではなく、日頃から準備しておくことが大切です。救急安全、貴重品、水・食料、日用品、衣類と分かれていますが、こちらに記載のあるものすべてを持ち出す必要はありません。家族構成などを踏まえて、必要なものを選びましょう。それでは表面で学んだことを生かして裏面にて台風発生から接近時まで何をすべきか一人一人の避難行動計画であるマイタイムラインを作成してみましょう
台風や大雨などは事前に進路や規模が予測できることから接近時の計画を立てておくことで適切な避難行動につなげることができますまずは皆さんご自身の状況を把握するために自分の住んでいる地域の危険性と家族の状況をチェックしましょう後にマイタイムラインを作る際の土台となります洪水浸水想定土砂災害警戒区域のチェックは表面ステップ1で説明した防災の地図で確認できます洪水・内水ハザードマップでは川が溢れた場合の浸水の深さなどお住まいの地域の危険性を確認することができます地図上で自宅のある場所を探し想定最大規模の洪水浸水深を記入してみましょうマイタイムラインを作成する際の避難行動を考えるための大事な情報になりますまた土砂災害ハザードマップでは台風や大雨で土砂災害が発生した場合に被害が及ぶ恐れのある区域を確認できます次に家庭の状況の確認です避難に支援が必要な方やペットの有無をチェックしましょう最後に避難行動の検討です住んでいる地域や住居形態に合わせて避難行動を検討しましょうあくまでも避難行動の目安です浸水想定区域外でも浸水する場合や想定される浸水深を上回る場合もありますまた土砂災害警戒区域外についても崖崩れなどが起きる危険性はあります屋内待機や垂直避難と判断した場合でも水平避難を想定した準備をしましょうそれではチェックシートで確認した地域の危険性や家族の状況を参考にしてマイタイムラインを作ってみましょう横軸にレベル1からレベル5まで枠組みしておりレベルに合わせた行政からの情報や警戒レベル相当情報などを記載していますなお警戒レベルと警戒レベル相当情報が出るタイミングや対象地域は必ずしも一致しません以下それぞれのレベルで必要となる行動を記載していますまず基本的事項です天気予報の確認や備蓄品の準備といった屋内待機垂直避難、水平避難などすべての避難行動に共通する事項です例えばレベル1では停電に備えた懐中電灯や水などの備蓄品の確認を行いましょうまたレベル4発令時には対象地域にお住まいの方は避難行動を開始しましょう垂直避難や屋内待機の方も家の安全な場所に移動しましょう次に避難の目安については避難行動の検討で水平避難を実施する方の行動の目安となります行政が開設する避難場所に避難する場合について避難に支援を必要とする方とペットとともに避難する方の2つに場合分けしています例えばレベル12の段階で避難に支援を必要とする方は家族やケアマネージャーなど支援者を交えて避難手段やタイミングなどの確認をしましょう避難に支援を必要とする方は高齢者等避難が発令されるレベル3の時点で必要な避難行動を開始しましょう。ペットとともに避難を考えている方はレベル1で知人、ペットホテルなどの一時預け先の確認やケージの確認をしましょう浸水想定区域外の家族、親戚、ホテルなどに避難する方については早い段階で避難する相手先やホテルを予約しましょう避難は避難先までの距離や移動手段を考慮し
早めに避難を行いましょう補足として車避難の注意点について説明します令和元年の台風第19号では車で避難中に道路の冠水や崩落で亡くなったケースが多くありました車を活用した避難や避難に支援を必要とする方の送迎については早い段階で実施しましょうなお行政が開設する避難場所への車の駐車は原則禁止となります最後に私の計画部分にて個人のタイムラインを記載しましょう手順1として基本的事項及び行動の目安で該当するものを書いてみましょう手順2として家族の安全確認など他に必要なものがあれば書いてみましょうまた余白に知人・家族・ケアマネージャーの連絡先などを記載することで災害時にスムーズに行動することができます以上でマイタイムラインの作成方法の説明を終わります作成したマイタイムラインは家の見やすい場所に貼るようにしましょう災害時には自身や家族の命を守るためにマイタイムラインをもとに行動してくださいしかし台風や大雨は自然現象でありマイタイムラインの通りに進むわけではありません急に雨が強くなり河川が氾濫する場合や災害が発生する可能性がありますそのためマイタイムラインを使うときにはあくまで行動の目安と認識して気象警報や避難情報などをこまめに情報収集をし臨機応変に対応しましょう。